Отправляемся в Испанию, в Мадрид, в столицу королевства Испания, потому что вот там в минувшее воскресенье прошла акция в память о фашистском диктаторе Франциско Франко. Вот 20, 20 ноября 1975 года этот диктатор умер. С конца 30-х он управлял... Испании по итогам гражданской войны стал, стал руководителем. Каудильо он придумал себе такой, такой титул. Примерно на немецкий это переводится как фюрер, на итальянский переводится как дуче, а на русский переводится как вождь. Вот такой вот был Каудильо. И Тысячи испанцев вышли на улицы и Мадрида и других испанских городов, вышли с, с, с кинутыми в фашистском приветствии руками, с разного рода лозунгами, которые сводились, например, к лозунгу «Вернем Испании былое величие». А на встречу... Вот они, кстати, эти люди идут. Партия называется «Фаланга». Это, в общем, вот они вскидывают руки в фашистском приветствии. Это вот свежая съемка. Это не 39-й, не 40-й, не 41-й год. Это вот минувшее воскресенье. Это Мадрид, это Евросоюз, это Испания. Люди там продолжают любить фашистского диктатора, который развязал гражданскую войну, в которой погибло порядка полумиллиона человек. Потом десятки тысяч человек оказались в тюрьмах, в концлагерях, оказались замучены и убиты по итогам этой самой гражданской войны и победы фашистского диктатора. И вот это вот сейчас происходит в Европе. Люди с фашистскими флагами, вот эта вот партия фаланга, видите, там связанные пучки стрел, это вот, собственно, фашистский символ, один из символов, который был распространен у разных рода фашистских движений тогда в 30-е 40-е годы и вот они вышли почтить память были, конечно, акции против такого рода людей. Несколько вот левых партий, несколько партий антифашистского толка проводили свои акции как раз с требованием, например, вынести Франциско Франко из шикарнейшего мавзолея, в котором покоится его прах с 1975 года. Была, например, акция группировки Фемин против... Вот они как раз ворвались к этим фашистам. На, у них на их телах было по-испански написано законный фашизм, позор страны, перечеркнутые разного рода фашистские символы. Вот эту партию, партию фаланга они пытались сбить с толку в своей привычной, привычной манере. Получилось или не получилось, сложно судить, но поскольку Фемин обычно скорее склонен к некому эпатажу, чем к, к тому, чтобы действительно сорвать разного рода действия. Но факт остается фактом. Сейчас испанское общество крайне разобщено по той простой причине, что есть вот как те люди, которые считают, что при Франциско Франко был какой-то там а, взлет, а, был экономическое чудо, а, и вообще страна была там страшно и страшно зажиточно и прекрасно себя чувствовала. Но есть и те люди, которые считают, что а, там никакие экономические достижения не могут перекрыть того факта, что в стране был установлен фашистский режим, что в стране была диктатура, что права человека не значили вообще ничего, а, что а, тысячи, десятки тысяч людей подвергались репрессиям. И вот буквально Буквально за мысли преступления, за просто выражение своего несогласия с происходящим в стране отправлялись на долгие годы в тюрьмы, в лагеря и так далее. Вот такая вот поляризация сейчас существует в, в Испании, в европейской, в современной стране. Но тут, наверное, еще надо отметить, что действительно при Франциско Франко в 60-е, в 70-е годы действительно был некий рост экономики, очень значимый, очень существенный. Но какова в этом заслуга фашистского диктатора, это вопрос спорный по той простой причине, что как раз это был пик холодной войны, и любой антикоммунист считался союзником и Западной Европы, и НАТО в целом. И вот тогда, как раз в 60-е, Франко, который с 30-х годов строил такую абсолютно закрытую и экономически, и политическую модель существования, открылся вот этому западному миру, Западной Европе. 
он был союзником по вот этому антикоммунистическому блоку, взамен в страну шли а, западные технологии, западные деньги, инвестиции и так далее. То есть во многом, собственно, не благодаря его фашистским каким-то взглядам, не благодаря его вот, вот этой вот экономической системе полной закрытости, а совсем наоборот, во многом благодаря западным демократическим ценностям и деньгам вот это вот самое экономическое чудо прикаудилье и случилось. Он, как я уже сказал, продолжает лежать в шикарном мавзолее в месте недалеко от Мадрида, который называется «Долина павших». Там огромный крест над этим самым мавзолеем установлен. С 2007 года предпринимаются попытки вот как-то этот пафос захоронения немножко сбить или убрать этот крест монументальный или значит перенести его, перезахоронить останки Каудилия где-нибудь в другом месте. Всем этим попыткам страшно сопротивляется его семья, которые еще и сказали, что если уж вы добьетесь того, что крест будет демонтирован, или то, что если вдруг из этого мавзолея будет принято решение убрать останки, то мы его перенесем значит, в один из кафедральных соборов, тоже недалеко от Мадрида, потому что есть уже договоренность с кем-то из епископов, чтобы перезахоронить его там. То есть не в какой-то скромной могиле, а не в какой-то такой вот, значит, не в каком-то таком вот сверхпафосном месте перезахоронить не получится. Перенесем его в собор, и весь собор, весь кафедральный собор станет памятником этому самому Каудилию, станет памятником фашистскому диктатору, крайне и крайне спорной личности в истории Испании, в истории Европы в целом. Я просто вот напомню, да, что та война, которая во второй половине 30-х бушевала в Испании, я уже говорил, что она унесла жизни порядка полумиллиона человек, так она еще и стала такой, по большому счету, репетицией Второй мировой войны, потому что разного рода сторонники всевозможных фашистских, нацистских и прочих течений со всей Европы, да и не только из Европы, и из других частей мира, приехали воевать тогда на стороне вот франкистской армии, а добровольцы со всего остального мира приехали воевать на стороне, на стороне, на стороне демократов, на стороне тех людей, которые по, итоге, по итогам проиграли. Вот, собственно, Гитлер, он от Открыто поддерживал Франциско Франко, приезжал в Испанию с Германом Герингом, по-моему, здесь он изображен. Вот они приезжали в Испанию поддерживать своего же единомышленника, такого же фюрера, только вот испанского. И вполне себе, кстати, официально немецкие военнослужащие принимали участие в той самой гражданской войне. Это, кстати, отлично описано, в, например, у Эрнеста Хемингуэя, человека, который написал один из самых выдающихся романов «Прощай оружие», который как раз касается вот этой самой войны, гражданской войны в, в Испании. Что ж, вот такая вот история там приключилась. Дикие совершенно кадры для 20 21 века люди, в, 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 скидывающие руки в нацистском, фашистском приветствии. Вот прямо сейчас мы это все видели. Ну что ж, 